Hola, disfrutones. Hola. En esta escapada nos hemos venido a una villa marinera preciosísima que es Bermeo. Está en la costa de Vizcaya y presume de ser uno de los pueblos pescadores más antiguos de España y de la costa cantábrica. Y no solo os vamos a enseñar el pueblo, que ya os digo es precioso, sino los alrededores, que son una auténtica maravilla. uno de los puntos más importantes de Bermeo. Tenemos la iglesia de la Asunción aquí detrás, aquí giramos y tenéis el ayuntamiento y aquí hay un kiosco de estos de música, así muy de principios del siglo XX, súper bonito. Lift me up higher above the clouds, won't you love? Este es el portal del apartamento en el que estamos durmiendo en Bermeo. Aquí la oferta hotelera es limitadita, pero que sepáis que podéis encontrar apartamentos muy chulos como este y eh, los identificaréis porque en los edificios viene esta etiqueta de vivienda para uso turístico. Este además nos gusta mucho porque es un último piso, súper silencioso, el dueño majísimo y además está en todo el centro de Bermeo, al ladito del puerto. Os dejaremos el enlace de este apartamento en nuestro post. Esta es una de las pocas puertas medievales que quedan con parte de la muralla. Al lado de la antigua muralla hay un homenaje a las antiguas vendedoras de pescado de Bermeo. La tradición pesquera en esta zona es súper antigua. En Bermeo los pescadores eran muy famosos porque eran muy buenos eh, cazadores de ballenas. Os podéis imaginar que en este pueblo durante muchísimos días del año lo que quedaban era eh, principalmente mujeres, porque los hombres se iban durante meses a la mar. Ellas eran las que se encargaban pues, de mantener la familia, tejer redes, llevar las cuentas y hacer conservas con el pescado. Este es el puerto viejo de Bermeo. A mí me recuerda mucho a Cudillero y en general a todos esos puertos del norte de España que están como muy abajo en la ladera y eh, están rodeados de casas altas que caen ladera abajo, casas muy verticales, muy de colores. Este es el barco Ortube, que es uno de los últimos grandes barcos de pesca de madera construido aquí en Euskadi. Estos barcos llegaron a ir hasta el Golfo de Bering, Alaska, impresionante. Esta escultura nos ha dado mucha angustia porque te podías imaginar esos pescadores que se iban durante meses a cazar ballenas y dejaban aquí a la mujer, a los abuelos y a los niños y durante meses no les veían con esa angustia de no saber si mi marido va a volver algún día. Fijaos esta historia que cuentan aquí en el Museo del Mar y de los Pescadores de Bermeo. El 12 de agosto de 1912 llegó una galerna marina, una tormenta de Galicia y aquí, claro, como no había comunicaciones, no se enteraron y les pilló a todos los pescadores desprevenidos. Murieron 143 pescadores vizcaínos y de ellos 116 de Bermeo. Prácticamente todas las familias perdieron a alguien. Mundaca es un pueblecito pesquero súper bonito, muy cerca, nada, a 5 minutos de Bermeo. Su origen está ligado a la llegada aquí de un barco de escoceses con una princesa desterrada. Quedaron impresionados de la pureza de sus aguas y por eso lo llamaron Munda Aqua, que es algo así como agua cristalina. Se supone que uno de los hijos de esa princesa escocesa desterrada fue el primer señor de Vizcaya. Mundaka también es internacionalmente famosa para los amantes del surf porque tiene la ola, a ver si lo digo bien, 
la ola de izquierdas más larga del mundo. O sea que aquí viene gente de todos los países para intentar a ver si la pueden coger. De hecho, en otoño es la época en la que este pueblecito tiene más ambiente precisamente de eso, de surferos que vienen de todos los sitios. Si venís a Mundaka, un sitio que os recomendamos es venir al restaurante Portugondo, que está donde el camping de Portugondo, desde donde podéis ver la ría de Mundaka y enfrente la playa de Laida. Es espectacular. Aparte de que nos han dicho que aquí se come estupendamente, la terraza para tomar un café o una copita. Como os hemos contado, Bermeo tiene una gran tradición marinera y por tanto no nos podíamos ir de aquí sin comernos un buen pescado. Sí, y hemos venido a un sitio que lo cocina de forma muy tradicional, es un caserío. En el barrio de Almica sigue siendo Bermeo, pero bueno, está como a 10 minutillos, con lo cual hay que coger coche. Pero vamos, merece la pena, ¿eh? mirad qué vistas tiene aquí el restaurante, impresionante. Sí. Se llama Almiquechu y su especialidad son pescados y carnes a la brasa. Este vino es de la bodega Itzas Mendy. Si veis el vídeo que hemos hecho sobre la reserva de Gurdabay, ahí veréis la visita y que tiene diferentes marcas. Este es el número 7, de Chacolí. Hemos pedido pastel de puerros y un rodaballo para dos. <risa> Rodaballo es ligerito. Me has pedido postres. Claro que sí. Una tarta de queso y hemos pedido también porchuo. Bizcocho con crema quemado. O sea, como una especie de crema catalana, pero de aquí. Buenos días, disfrutones. He estado investigando hasta encontrar la playa de Arichachu y fijaos qué maravilla la tengo solo para mí. Mirar el efecto de la roca caliza que desde hace millones de años pues ha caído uno encima de otra, como en finas lonchas. Hay muchas playas con este tipo de rocas, como la de San Juan de Gastelugache, que si no visteis el vídeo os lo dejamos aquí. Ahora estoy justo en la punta de la Restinga de Bermeo, que además es un camino súper bonito que os recomendamos y aquí se ve muy bien la isla de Ízaro, que organizan rutas eh, tanto el gobierno vasco de turismo como algunos pescadores, pero solo cuando hay buena mar, entonces este fin de semana precisamente no ha hecho bien, por lo cual no hemos podido verlo, pero muy recomendable para uso. Bueno, disfrutones, pues aquí acaba nuestra escapadita a Bermeo y Mundaka. Si os gustan los pueblos costeros del norte, estos pueblos son ideales, aparte de que lógicamente están dentro de la reserva de Urdaibai y tenéis muchos más planes que hacer que lo dejaremos en otros vídeos, no se os olvide verlos. Mm. Hemos hecho un montón de fotos chulas de casas, de callejuelas llenas de colores, esas las iremos subiendo toda la semana en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis ser embajadores, enviándonos un mail a viajando a nuestro aire arroba gmail .com. Y decidnos pues, que es lo que os gusta de vuestros pueblos. Sí. Y muchas gracias a Íñigo, que nos ha dado consejillos de restaurantes. Ya sabéis, el domingo que viene un nuevo vídeo. Aunque si os suscribís dando la campanita aquí abajo, no tenéis que estar atentos porque os avisamos automáticamente. Nos veremos en la próxima escapada de Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.